Thank you so much. This is the Live Shot talk show. Heshima ya kitana Live Shot. And we always tell the youth and the community, Komba, we are here to inspire you communally, piously, and in point of fact. When writing history uh, of your life, don't let someone hold a pen for you. Nyuki ni one of the families za inzi. The only difference ni kwamba Nyuki aliamua kukuwa serious na maisha yake. Kwenye set tuko na msani wa Mombasa ambaye ni one of the best rappers we've ever been blessed with katika county ya Mombasa. Kwa hivyo tutapiga naye story tuweze kuwakabarisha na kukupatia maujanja kwa mambo ambayo huku wajua kumuhusu kwa sababu we all Australia kwamba Lavisha TV ni mguso wa jamii na tunakupatia habari zinazo kuhusu. Kala moto. Yeah. Mambo ni nani gani bro? Da, mambo nashukuru Mungu anasaidia. Ndio. Tunapumua kitu ambacho for free sana tunatumia. Kabisa. All is well. Mm-hmm. Yeah. Na tukianza kazi mob tuona umezifanya na imetupatia hamasa kuweza kutafuta ili tuweze kufanya vitu fulani ambavyo maybe ungependa jamii waweze kuvijua kukuhusu na pia kuna mistari mingi ambayo mpenda ukitumia ukisema kwamba tumekumiss sana I miss you we miss you too or we miss you ukisikia kala moto anasema keti kaa inasema keti ukisikia pa unasema toka mbio hiyo ni sauti ya bunduki right yeah. uh, idea ya dia hip hop ili kuja vipi uh, idea dia hip hop ambao nimemshirikisha masauti ni nadhani ni, ni mchipuko tu wa mtaani mawazo mengi ambao watu wamekuwa nauliza hip hop iko wapi wanaofanya hip hop ama waliofanya hip hop awali walienda wapi ama the people who inspired all the pioneers ama legendary mbona tuone tena na miziki mingi mingi na kuja na ile la ile Ladwin ya ya mziki wa hip hop inapotea so ndio ikawa ni kama mimi nawasaidia kupitisha ama kuwasilisha habari zao kwa wahusika sikujua muhusika ni, ni mtangazaji sikujua muhusika ni shabiki sikujua muhusika ni wanamuziki wana wenyewe sikujua muhusika kama ni tasnia nzima ya mziki ila nilibidi niwe kama balozi wa kuchukua habari zinazoongelewa na watu mitaani kuwafikishia wahusika mtu wote ambaye itakuwa na mgusa ndio basi alikuwa anahusika so dia hip hop ni kwamba alikuwa anaandika barua na muuliza hip hop arudi tena mitaani cuz alikuwa anajulikana kwa mambo mengi ya kuzindua mitaa ya kuhamasisha ya kufunza unajua ya kuleta miziki mizuri ya ku ya kuonya vijana unajua vitu kama hivyo vyote so that's why i was calling out ukimsikia mtu yuasema kwamba hip hop ina promote uhuni wewe unaweza kumshauri nini um hiyo 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 kauli imetumika sana mimi wanaita kauli mbiu imetumika sana wa nadhani wadau wengi wanaotaka kupoteza maana nzima ya hip hop hip is to know hope is the movement kumaanisha hip hop ni ujui unacho unacho una, 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 harakati zako na hip hop is all about culture is all about life so ngalee kusu rap music cuz rap haipo hata kwenye nguzo ya hip hop rap ni rhyme and poetry mtu hata anaweza rhyme na akafanya mashairi huo ni rapper ndio maana kapuka na rapper wale kongo wale jamaa kujichibua pia walikuwa na rap uh, nyimbo nyimbo nyingi hata blues R&B kulikuwa na rapper pale lakini hip hop ni wanaitwaga MC wanaofanya hip hop ndio maana tunaita wachenguaji kiswahili sanifu so hip is to know hope is the movement hip is real in reality kuishi maisha ya maisha ya uhalisia so mtu akisema maisha ya uhalisia yetu ni uhuni basi atakuwa tunamaanisha tunaishi kisauni peke yake lakini kuna sehemu zingine ambao hata uhuni hujafika so Uh, hip hop si uhuni ila wapo baadhi ya wanamuziki wa hip hop walijihusisha na uhuni ndio maana ikaonekana hivyo ni sawa sawa na unajua mimi wanasemaje usihusishe masuala ya hip hop na mtu binafsi tupa akalivaa kipuli lakini maanishi kila rapper ama kila MC avae kipuli kuna jamaa ni gay labda Christoph pastor fulani ni gay sawa ama pastor fulani amechipuka na mwanafunzi haimaanishi kwamba kanisa nzima amechipuka na mwanafunzi ni mtu mmoja binafsi so hip hop si uhuni lakini wapo wauni ndani ya hip hop. Ndio. Statistics zinasema kwamba kama asingekuwa kala moto Mombasa mm. hip hop isingekuwa. Hizi kauli unazielewa vipi? Sije asije kunifikia lakini kama zitawahi kuongelewa nadhani wali walimaanisha kwamba kala moto kuanza kutokea Mombasa ni wakati ambao watu wamechukulia hip hop imekufa, watu wamechukulia huko fulani the likes of Mau Mau Kenya wafanye miziki ya hip hop. 
ndo kala moto aka, akabidi aje akaanzia kama kufanya mziki lakini pia anafanya uh, utangazaji kuleta wana hip hop wengi katika kipindi chake kile cha kitambo na pia kujaribu kwa kuelewesha watu kwamba freestyle pia inawezekana na kujaribu pia kushirikiana na wasanii wanao wanaoimba hizi nyimbo unajua so nadhani hapo ndo watu wakafikiria tamko hilo kulisema kwamba hip hop kala moto ameregesha lakini hip hop imekuwa miaka yote sema tu hawakukua wanafika katika malengo wao wenye binafsi wanataka saa ikaa zinabaki andaki zinasikika tu watu wakichana chana maskani wakiwa wamepiga mijana vitu kama hivyo lakini sijawahi kuregesha hip hop ila niliwahi kuipatia mwamko mwingine mzuri zaidi yeah. kwa yale ambao watu walikuwa wamefikia kuamini kwamba ukuta uvunjiki kwa kidole so nikabidi nilete sururu nikaleta unajua nikaleta ma, jamaa miraba minne ndo nikavunja ule ukuta so mimi nilileta hip hop kwa atamu wengine lakini imaanishi kwamba hip hop ilikuwa imekufa kabisa kalamoto ni mtu akitumia misemo mingi sana tena kuntu na mafumbo na pia marapa wengi wamependa game yako vile unavyopeleka. Ulimaanisha nini uliposema kwamba whoever discovered milk was doing something weird and shit to the cow. Uh, yule ambaye alizindua ali, alivumbua maziwa alikuwa anafanya kitu kibaya kwa um, ngombe. Nadhani kwa wazi. Uh, Sehemu ambayo inatokea maziwa ni wapi? Ndiyo. Na kwa nini watu wanaweza kuwa wanadiscover vitu kama milima, wanadiscover mtu wa kwanza duniani alifanya kitu fulani na fulani. Wewe mbona unazindua maziwa yanapotokea? So, huo ni yani in lit, literally uh, ama haraka haraka tuseme maana ya juu ni kwamba kuna vitu vingine wa havizunduliwi mpaka mtu wa aumie sana kichwa, yani atafakari sana. So, hiyo ndio maana ya juu juu. Lakini maana yenyewe halisi ni kwamba ukiona kitu kimefanyika usikichukulie kama kimefanyika vipi chukulia yani toka kwa kwa kimefanyika chukua yani vaa kiatu kwa yule aliyefanikisha mpaka hilo jambo likafanyika huwa anapata shida nyingi so kumaanisha hivyo mimi na baraka kuna ngoma ambayo imetoka inatokea na uandishi wa ile ngoma labda ni kuntu nilivyosema so ndio maana nikasema alivumbua maziwa alikuwa anafanya mambo mabaya katika kiumba anaitwa ngombe okay. yeah Uh, huu ni mwaka wa 2020 na pia ni mwaka ambao wewe umekuwa Tanzania right ndio ndio na tukinganisha kwamba umekuwa busy sana katika mambo yako unakuwa ukiyafanya ni the same same mwaka ambao umeachia album yako ya msafiri album same msafiri album inaitwa kesi na ni mwaka jana all right yeah mwaka jana ndo nimeachia album inaitwa kesi mm-hmm. mwaka jana tarehe 15 mwezi wa saba. ndio na Tanzania ilikuwa nimeenda kwa sababu ya show na maziara maziara mengine ya ku ya album ilikuwa inahitajiwa kufika pande zile mm-hmm. na vile vile pia nilikuwa tunasema nilikuwa niko kwenye tour unajua mm-hmm. so ndio mikanifikia Tanzania so concept ya msafiri haikuweza kukufanya wewe kwenda uh, msafiri ni travel ama traveler mimi yeah. ni msafiri mm-hmm. kama vile wewe umetoka zako shughuli nyumbani ukaja paka hapo umesafiri mm-hmm. mimi nimetoka shughuli zangu labda nikienda Nairobi na safiri mm-hmm. kuna kusafiri kisia kusafiri kimawazo kusafiri kimoyo kusafiri ki, ki physical unaona kusafiri hata usiku ukiwa melala pia fikra zako zote zinahamishwa sehemu moja kuna kuna na kwenda kwingine mm-hmm. uh, ukipenda na mwanamke pia unamsafirishia nafsi za hisia yako ya nakuletea hisia zake mnasafirishia na mawazo mm-hmm. so kusafiri na maana nyingi so mimi nikisafiri huwa nasafiri cause mimi ni msafiri mswahili kafiri mm-hmm. lakini pia vile vile Um, msafiri ni nyimbo moja kati ya ya nyimbo nzuri ambazo nishawahi kuzitunga ambayo ipo ndani ya album ya kesi na um, ushairi mzima pale wa msafiri ilikuwa naongelea sana uh, nimejichukua kama sipo hata hapa East Africa ama Afrika ama Kenya ama Mombasa niko sehemu za o, o, nje overseas alafu na miss nyumbani na miss Afrika na miss wanangu na miss familia na miss kila kitu na miss unajua viazi vyangu kija kubwa na mercury na miss vitu vyote ambavyo nilikuwa na na lasheshe hivyo sasa lakini na miss kwa njia kwamba nimeenda kule sijaenda kucheza nimeenda kule kutafuta kazi so hii ni nyimbo ambayo inaandikiwa hususan kwa watu ambao wamesafiri na wana miss nyumbani wanajipatia nguvu kwa mimi natarudi na mambo atakuwa safi na bado pia wanaongea changamoto wanazozipata kule kule bado modern slavery inaendelea utumwa huru bado upo wazi unaona na bado dada zetu kule wanadhulumiwa haki zao wanafanywa vile lakini pia usafiri huu huyu mwandishi amekaa katika mazingira ya kuonyesha msikizaji kwamba kusafiri pia ni hiari 
hujalazimishwa na mtu mm-hmm. hapa hapa pia unaweza kaba ukatia bidii tia jembe lako chini ukafanya kazi zako hapa ila tumeona ni vizuri kuchukua wale uh, wanaitwa wana, wana majanki ama rasilimali yetu kuipeleka kule nikisema rasilimali maanisha nguvu kazi za binadamu nguvu kazi zetu zimepungua hapa madaktari hakuna lawyers hakuna sijui yani hizo professors and all that wanatoka wanaenda kufanya kazi za kuosha vyombo kule so hapa hakuna tena wale wanaenda kutengeneza uchumi wa nchi nyingine inatajirisha nchi nyingine sisi hapa tunabaki kusubiri madaktari watoke Ulaya ma huko Germany ama wapi waje kutusaidia hapa. Wakati tumesomeshwa hapa, tumefunzwa hapa, tumeenda ma form 4, tumeenda ma high level university and all that. So usafiri anaongea sana katika mazingira ya kwamba ame ana hasabika sana moyo. Anaumia sana lakini hajui afanyeje kwa sababu pia akaa hapa kama askani Uh, wanaoitwa ndugu zetu wa kuvaa uniform nzuri za eh, samawati wanakuja washika wanaambua kwamba ni watumizi wa madawa kulevia ama wanaambua kwamba pia ni wahuni so pia kukwepa ile ile tuhuma zile ni anajikwepesha sijui maneno vizuri anakimbia lakini akimbi majukumu anakimbia tu kama vile kina au kina watoaji wa wakimbiaji wetu wana riadha mm. lakini anakimbia nchi yake ili mradi akatafute aje ailishe nchi yake tukibaki hapo kwenye madawa kulevia kuna one of the rappers ambao walikuwa kipindisha nyuma nafikiri mtu mwenye namjua Sokoro mm-hmm. saa hizi hali yake iko vipi na labda wewe kama mwanzaki kanye game umechangamka kumsaidia kwa mpango gani kiukweli ni nasema si mimi si mzungumzaji wa Sokoro mm-hmm. ya kwanza na pili sasa zungumza sana Sokoro kwa sababu kwa saa hizi jamaa binafsi yeah. lakini zamani alikuwa na tatizo hilo watu wakamsaidia kaenda rehab na kawai kufika kwao nyumbani lakini haya pili siyajui na mimi mimi ni mmoja kati ya watu napenda kuongea ukweli so ni kitu ambacho nimekivulia nime nime sijavalia njuga sana so tusiaongelee hayo sawa uhuru behind bars ni one of the tracks ambazo umezifanya 2019 mm-hmm. na pia ujumba wake ujumbe wake mkubwa ukiwa ni we need freedom Uhum. na ni ngoma ambayo umeifanya katika nchi ya Tanzania uhum. na pia nimejaribu kuitazama kwa jicho la kando nikaona kwamba umepatia sana credit wale jamaa kuweza kuwatangazia mbuga zao uhum. na pia kuonyesha uhalisia wa culture ambao wako nazo labda niulize kwa nini ngoma ile si Kenya bali Tanzania uhuru behind bars ilikuwa ni project nilikuwa uh, nilikuwa niko Tanzania na kuna rafiki yetu mmoja anaitwa Peter Onel ambao ni ni, ni ni Black Panther alikuwa chairman wa Black Panther um, Hassan Siri na bibi yake uh, Mama C Mama Charlotte so ilikuwa tunakaa tu kupiga ma story nini katokea kwamba uh, tuka tunajadili tuna, tuna story ya Wakanda movie ya Wakanda ile ambayo kina uh, kina Lupita Nyong'o wame, wame, wamefanya so yeye ni Black Panther sasa tuko tuko tunauliza hii Wakanda imeaktiwa lakini je hata ikiuzwa ile ile, ile filamu je mnapata royalties cuz huyo mzee ni Black Panther kabisa paka yuko Tanzania exile saya ana anadhana anafika 80 sasa miaka 80 yuko exile haizi regea Ulaya kena kule anafungwa na wenzake wote wako kule wengine walikimbia mmoja iko Cuba anaitwa Santa sasa wameshinda yani kama unajua story ya Black Panther the movement of Black Panther ukiwa na yule yule kama atwaje yule kama yule kama wanatwaje yule the Panther mwenyewe yule yes. sio mweusi yule ndo hao so ikafikia kwamba mimi nafanya hii kazi ilikuwa ni promotion ya kusema walisia wa hali ilivyo sasa ilikuwa ni project ile haikuwa kazi yangu binafsi ilikuwa ni project ambayo imefanywa um, U, 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 UAACC ambao iko chini ya uongozi mzima wa Black Panther na ikawa ni idea yao so mimi nikaasilisha kama ujumbe ujumbe wa Kiswahili alafu pia kuna mwanamke mmoja ametoka USA hapo alifanya poetry yule demu katika katika video pale amevaa black nini afanya poetry alafu pia kuna jamaa Masai anaitwa Masai Emma Masai amepiga chorus yeah. mlimuona Teddy Josaya ni fala huyo baba yako yeah nilishaongea hapo ni kwamba kuna kipindi Teddy Josaya aliongelea kuhusu Gengeton wanaharibu mziki wa Kenya na siku haribu tu bali ku, 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 kupoteza maudhui yaliyofanywa awali. Mm-hmm. Unajua wewe unakuwa wewe ni mtoto wa babako na babako ni mtoto wa babake na babake ni mtoto wa babake. That's how life is. Unajua? Uwezi kuja tu wewe ukabadilisha uh, utamaduni wewe kwa kuwa unataka ukufit wewe na kizazi chako. La hasha. So kizi, miziki inaofanywa sasa hivi nyingi hatukatai ni vijana wana ari ya kufanya wana ari ya kutafuta pesa wana ari ya kujiendeleza kimaisha lakini kikweli miziki wanaoimba wanapoteza maudhui mm-hmm. ya jamii yetu kama Afrika 
ama ya jamii yetu kama wazalendo wa nchi hii. So Teddy Josawa ni legendary producer ambao alikuwa anasema tu kwa hisia yake lakini watu wengi walifika kuona amefanya kitu kibaya sana kuongea jambo lile. So mimi nilikuwa niko studio nadhani ni mzuki wa studio nikawa na freestyle tu ikatokea tu kwamba ah, naona watu wanavalisha marinda siku hizi naona watu wanavaa vikuku naona watu wanaimba kusukubakana tu baki watoto sasa ikawa iko inanigasi kichwani na mimi hisia kutoa sira zangu ni kuimba ama kuandika mistari ndio nikawa nasema vile mlimuona Teddy Josiah ni fala baba yako yani mm. they need to respect the dude perfect uh, katika one of the legendary pia ambao nimeona amekupatia shavu fikiu katika mm. stage aliweza kuintroduce katika uh, afrima mm-hmm. hile ulipokea vipi na kuona mtu kama yule legend ameweza kutambua Oh feed ni ndugu yangu. We are brothers na pia mwisho wa siku ni mtu ambaye anani uh, namheshimu sana mm-hmm. na ananiheshimu na mimi napenda muziki yake na anapenda muziki yangu. Mm-hmm. So ikawa ni jambo la rais sana. Nafu pia ilikuwa tulikuwa tuko sehemu ambao uh, tuko na, mis, na, na, na michakato mingi ambayo tulikuwa tunashuhudikia mm-hmm. lakini ikatokea kwamba wakati wa fresh mm-hmm. uh, akasikia aka, 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 aka ratu kubadilisha mm, yani kubadilisha game ya jukwaa lake na kaniita na nashukuru that's uh, i'm so humble mm-hmm. and i really appreciate that na ni honored i was so honored na na big brother mm-hmm. na i give thanks to him siku moja nitakuja ishangaza dunia mhm wewe ni msemo ambao unafikiri umependa sana kutumia yeah. ni kitu gani cha kufanya ambacho unajiamini nacho sana na game yako <coughs> ni base kwenye Kiswahili nadhani siku manisha game peke yake mm-hmm. nikisema nitaku siku moja nitakuja ishangaza dunia yapo mengi Unajua hata hata kuitwa baba ni kushangaza dunia. Kwa sababu kuna watu wengine paka leo ni magumba na matasa wajaza. So mimi nilimaanisha kuna siku moja nitashangaza dunia. Labda naweza kuwa hata rais. E, labda naweza kuwa hata naweza zaa, naweza unajua mke wangu akazaa mapacha kama sita. Unajua? So sijajua nitashangaza kia aina gani. Lakini nina hakika kuna siku nitashangaza nita, nita dunia ama pia upokezi wangu wa wa miziki wanavyofanya watu ama kuna siku nita, nitaachia kitu fulani ambao kitabalisha tasnia nzima ya hii mnaoita Swahili hip hop mm-hmm. lakini ni hiyo nadhani nimesema kwamba si hiyo siku moja ijafika mm-hmm. nimesema tu siku moja ni nadharia ni fikra nadharia mm-hmm. fikra ya I'm trying to foretell the future kwamba kuna siku moja itakuwa eh yani kama 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 nilivyosema kuna siku uh, Pepsi na Coca-Cola, Pepsi na Coca-Cola watashirikiana. Wat, 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 wat mm. mm. Yaani kampuni mbili ambazo zina rivals yeah. lakini ya sasa kuna kuna wisha kuna siku nitashangaza nita dunia. Inaweza right. kutokea kwamba nika nika nikatokea kwamba nime, nimefanya kitu fulani ambao ikafufua wafu wa hip hop. Uwezi jua kwa ana tupake kwenye ngoma yangu. Uwezi jua. Unaona? Mm. Eh hey, welcome to the industry that has refused to think. Yeah, yeah. Have refused to be creative. Mm. And uh, wengi wanatoka na as much as kinachotoa sio creativity ndio eh nadhani iko wazi kwamba you know people do this because of publicity yeah and uh, siku hizi kumechipuka cheap publicity yeah. the negative wajua watu wanataka tu ku waonekane tu pale nje kila siku wenyewe wa, wanaita relevant yeah. being consistent mm-hmm. but sometimes watu nasahau kwamba consistency yeah. inataka positive vibe always mm-hmm. but then siku hizi na negative vibes in a cell mm-hmm. na nadhani watangazaji na wadau na washikaji meli na madao na maboti mm-hmm. wanataka hiyo negativity so ndio mm-hmm. maana nikasema welcome to the society ama the the game ambao watu are creative now they don't they just refuse to think ni kwa sababu mziki hauna pesa ama wadhani wasanii wengine wengi hawako creative ndio maana sasa wewe umekuwa mtu wa kuandikia wasanii wengine nyimbo. Mimi naandikia wasanii nyimbo kwa sababu ya kuandikia msanii nyimbo hata nadhani nimekuja hapa studio mkoa kabisa kuna rafiki yangu mmoja Tomaki yule alikuwa anamsaidia mwanadada fulani mm. kusaidiwa kuandika nyimbo sio kwamba hujui kuandika nyimbo mm-hmm. wala sio kwamba wewe sio mkali la hasha. Hata nadhani kina hao wasanii mnawatazama si lazima niwataje I don't give free credit to them lakini hao nawajua Ulaya wanaandikiwa nyimbo wengi kuandikiwa nyimbo kuna watu wana, ni waimbaji wazuri lakini si wazuri kutunga na wanahitaji utunzi mzuri na uimbaji wao ikiwa plus hiyo inakuwa boom so mi kuandika nyimbo ni watu wananifuata mimi nawaandikia nyimbo kwa sababu wanataka kitu fulani kutoka kwangu ama kwa sababu kuna lugha fulani ambayo wanaitumia kuwasilisha ujumbe wangu wanaupenda ama kwa sababu tuna ukaribu pia kuandikiana nyimbo lakini vivyote vile ni biashara ambayo nashukuru ina ni nzuri na pia sezi kata yeah. yeah, lakini siezi wasema kwamba wajui kuandika nyimbo la hasha yeah. wanajua kuandika nyimbo sema tu kuna nyimbo zingine ni ngumu sana na inahitaji watu wenye upeo zaidi mkubwa tuliza nyavu somila mm-hmm. uliohusika kiongo gani 
Tuliza nyavu samaki waingie ilikuwa nadhani ni wakati wa Susubila mm-hmm. alikuwa anarushiwa mawe sana akaamua ali mawe kuyachukua na ku, ku, kujaribu kujenga mm-hmm. kujengea nao nyumba so mawe yale mm-hmm. nadhani mawe yale kwa anahusika sana vi eh, vidisidisi vingi vilikuwa vinatokea mkoa wa pwani ila Juu pia kuna rafiki yangu Kasungura alikuwa pia anarushiwa maua yale yale. Alikuwa anarushiwa maua nadhani. Alikuwa anarushiwa lakini alitagi maua ili anuse mapema kabla hajafariki. So nadhani ikawa ni, ni kazi ya watu kwa pamoja. Mm-hmm. Tukafanya tuna hii ikatoka. Mm-hmm. Yeah. Wadhani ni kwa nini hapa Mombasa ifiki mbali? Si dhani kwa sababu mimi ni, ni mmoja kati ya watu ambao nimezaliwa Mombasa lakini nasikika mbali. Ndio mm-hmm. maana wasipendi kuitwa msanii wa Mombasa. Okay. Mimi ni msanii wa East Africa. Ila tu I'm based in Mombasa. Mm-hmm. So huwa ni msanii wa Momba, msanii wa msanii wa East Africa anaitokea Mombasa. Mm-hmm. Uh, si ya, si sijai kufikiria hilo kwa sababu kuna cannibal aliyewahi kusikika East Africa, kuna Kalamoto, kuna huko fulani, uh, kuna eh, vijana wengi tu hapa, kuna Farawa, kuna askari fulani waliosikika kusikika wakati ule. Eh, wengi kina Fundi Frank wale pia, unajua kina Buda Boas, mm-hmm. watu kibao tu. Yeah, sasa nadhani ni watu kujitahidi sana. Eh, watu wamezoea kusubiri wapewe na maisha alipofikia sasa hii ukisubiri mzee utaambulia patupu. Yeah. Hata nadhani pia huo mti wenyewe watu naangojea maembe aive ndio anguke lakini sasa siku hizi maembe akiiva hayanguki mpaka usuke ule mti. Yeah. yeah. So nadhani kokoo tunakuta unataka kufika utafika kakaangu ila tu nadhani ni hata si mziki peke yake ni maisha ya kawaida. You unahitaji kujituma ili uwe mtume lakini ukingoja kutumwa utakuwa mtumwa. Perfect. Ndiyo. Tukianzia hapo kwenye t-shirt yako Loiva. Ndiyo ndiyo ndiyo. Naona ina bondia ambaye alikuwa bondia mtajika mm-hmm. uh, Mohamed Ali. Ndiyo. Na nyuma ameandika kwamba uh, the first I don't know knockout kitu yeah, 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 yeah. So najaribu kulinganisha na filosofi yako ya karate. Ndiyo ndiyo ndiyo. Eh, Mzee baba umetisha na uko vizuri. Asante so labda sana. nikuulize tell us more about ile kitu ulijifunza wapi na ilikuwa kwaje? Eh, nikianza story na nadhani nitakaa siku nzima mm-hmm. bila tu kwa haraka haraka tu. Mi ni mchezaji karate nimeshiriki mm, michuano mingi nimeanza ku train karate toka mwaka 1990 mwaka 1999 nimeanza ku train karate so paka sasa hii nadhani itakuwa miaka 21 mm-hmm. tokea niko mdogo mdogo na jua mm-hmm. za maskuli mitaani nini paka nikaenda professional nikachezea Kenya team na paka sasa hapa nilipo nina cheti cha 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 juu sana katika karate ya black belt mm. na pia mimi ni mmoja kati ya watu ambao nafundisha maklab mengi hapa hapa Mombasa na skuli na pia watoto wadogo kuwapatia the, the, the skills and also the physical uh, unajua health physical and all that mm. na pia wanawake pia wajawazito kujaribu kuwasaidia ili kufikia muda wao ule wa 19 waweze kuwa flexible fit na vitu vingi tu. Ya yeah, ama trainer ama karateka na najivunia sana kuwa mwana karateka. On the same line of karate, yeah. the Shango warriors. Ndio. Uh, and the spirit of the Orisha, Orisha. culture. Yeah. Nini? Yeah, Shango, Shango warrior and the Orisha, Orisha ni utamaduni mmoja ambao unatokea West Africa. <laughs> na Shango warrior ni ni tuseme ni warrior fulani ambaye ni bandidi. Na wana cut out na rangi zao ni black na red so wana hiyo believe ya ya kuwa, kuwa strong and in the spiritual lands so mimi uh, nikiwa na imba nadhani kama utawahi kupata nafasi ukiniona nikiwa studio <laughs> nikiwa naandika music yangu maana na natunga na, na, na hisi kama our ancestors watu walo be, enda mbele za haki huwa <laughs> kuna mimi yani naongelea watu wazee wengi ambao walikuwa walitajika sana katika utunzi mkubwa hapa pwani. Huwa ni kama wamefufuka katika mabega yangu, wananiongoza kabisa na nadhani huwa nashtuka sana nikisikia ile ile muziki yangu. So mimi sitengeze nyimbo, natengeneza muziki. Yeah. So huwa zinanipatia motisha kuamini huwa siko peke yangu. Mm. Niko na marwani wengi. Sasa huwa na, naona kwamba I'm one of the Shango warriors Perfect. in East Africa. Hapo kwenye marwani, mm-hmm. the art of magic, mm-hmm. right? Uh, it's been proved in the Bible and even in the Quran. Yeah. Uh, what about Kalamoto? Ushawahi pata tiba ya kichawi? Uh, mimi sio mshirikina, mm-hmm. sijawahi kuwa mshirikina. Ila tu kusema kweli ni kwamba sijui unajua kwa sababu mimi ninatokea kwenye utamaduni wa kimejikenda. Mm-hmm. Uh, na mejikenda tunaamini sana hizo vitu hata dini ninavyoamini. Mm-hmm. 
ziko nishaziona nishazisikia nishazisoma lakini sipendi kuji kuji kujikurupisha sana mambo haya kwa sababu mimi ni moja kati ya watu naamini sana nature na Mungu ila pia naamini sana uh, uafrika na uzalendo wetu so naamini mila sasa kwa hiyo kuna tofauti ya mila na, na ushirikina um, so ziko na najua ziko kwa sababu hata kwenye familia zetu wengi sisi zinakuwa pale kama changamoto ama kama watu wa kupendea mazuri Mombasa ya kumengi lakini mimi sipendi sana kuyafikiria na huo njia ya success and all that mimi ni mtu ambaye naamini kwamba Mungu wangu aliniumba mimi na aliumba hizo vitu na najua sababu yangu kuwa hapa na najua sababu za vile vitu kuwa pale so waspendi sana ku kusika na zile vitu okay. ama kuata kunyihusisha na watu wanaozongelea zile vitu yeah kwa shabiki anayekufuatilia na pengine kwa mtazamaji. Mm-hmm. Ni kitu gani ambacho kala moto sasa hizi ukamfanyia? Mm-hmm. Wewe na yeye kutakuwa na big gap ile kwamba baba you've crossed the line. Uh, kuingilia personal life yangu. Mimi mtu mmoja ambaye nina na maisha mawili. Na side bill kama sarafu, anajiita kama sarafu, pande bill za sarafu. Kuna upande ambao ni kala moto ni mwanamuziki maarufu kipenzi cha watu unajua kupose kwa picha pose kwa pose nyimbo unajua shows and all that na kuna hii part nyingine ambayo ni baba ni bwana wa mtu ni kijana ni mtoto wa mama kiflani na baba kiflani na ni ndugu wa dada fulani na kaka fulani so hiyo pande pia huwa napenda watu waheshimu wa, wa sana ndio maana personal zangu ziko mbili uwezi niona kila saa niko huku tunaona niko huku na napenda sana kuzilevel zote ni kuzidarajisha zote mbili. So mtu akiingia upande wa huko na akaleta mambo haya ya muziki sijui na akaleta huku. Atutakuwa atuto atuto kuwa marafiki kwa upande huu. Si bila vizuri. Lakini mambo haya ukiyaleta huku ruksa kwa sababu haya ndio yalikuwa kwa kabla haya ya muziki. So mtu ukiingilia personal life yangu ama uh, ukinikosea heshima makosia mtu yote heshima sidhani Sidhani kama tunaweza kuwa na ukaribu wa mwingi. Yeah. Ni kitu gani ambacho kala moto washaikifanya na paka leo akikaa yuwa juta yasema da kama isingekuele day I don't know. Eh yako mengi mzee yako mengi. Yako mengi nishapiga nishapiga nishavunja mtu mguu nikashtakiwa nikalipa hela nyingi. Nishawahi Ye nishawahi bahati mbaya vita vita mitaani nikapiga mtu jamaa kaondoka kabisa unaona? Eh, lakini ni zamani sana mbo story yenyewe ilikuwa ni mambo na manslot and all that. Uh, vitu vingi viko. Vitu vingi nadhani. Nadhani ni ujana wangu pia starehe ambazo hazina hazina mipaka mizuri. Uh, ku kuwahi pia ku kuleta kutengeza ufa, yani kutengeza mfano mwingine pale pengine, unajua? So ziko nyingi. Ziko nyingi na nadhani bado naendelea kuishi na ndazi ndaziona nyingi ila tu kitu kizuri ni kwamba sipende kuishi katika regret sana napenda kuishi katika kusamee na kujisamee na ku move na maisha kwa sababu nadhani maisha maisha sio haya tunayojua tu maisha hapo mengi na pia kesho yetu hatuijui so mimi ni mtu wa kushukuru kwamba uhai ni free afya yangu ni free na naendelea kuishi so that's the only thing i'm focus on all right Okay, sisi tunamaliza na hili ni swali la mwisho naomba nikuulize. Najua Kalamoto ni one of the rappers ambaye with titles is good to go. Na it has been proved kwa sababu katika majukwaa fulani fulani shai kuona ukifanya raps ambayo ni freestyle na zinaenda vizuri. Labda nikuchague topic au mtajitagulia topic tena nani? Ah, nachagua topic baba. Nachagua topic. Eh. Hii ni Labisha TV na ni online TV ambayo tunajaribu kuhamasisha vijana na kuwapatia platform ile kwamba we need to inspire each other mm-hmm. kwa sababu we all have potentials but how we manage them and how we exploit them is what makes the difference kwa sababu wewe kama kala moto umerauka nyumbani ukijua nafaa kwenda studio mm-hmm. na umejileta studio na kile supambane ufanye kile ambacho unaona kwenye fikra zako kitakuletea chakula kwenye meza kuna mwingine mali amekaa talent yako nayo lakini mimi sina hiki mimi siwezi hivi mimi sina ile uweza mshauri nini usikate tamaa bora kate keki na usiwahi kushika tama kwa sababu wa usomeki maisha ni mazuri ile wabaya pia wapo naamini kwamba unaweza kula vingi lakini usiwahi kula kiapo cha kwanza amini kwamba kila kitu kinawezekana kwa kuwa Mungu alibadilisha usiku kuwa mchana na naamini kwamba unaweza fanya vingi sana 
ila tu amini kwamba unachofanya kiwe na chamana na amini kwamba Mungu anakusamea na wewe samee pia amini kwamba hii ni dunia tunazunguka pia kama tunavofunga mshipi kwenye kiuno na kufunza tu penda ujana kinu usiwe kupenda ngono kwa kuwa nishaona wengi wamekata mikono kwa kuwa wanafanya zina ama kwa kuwa ni waizi na wamefanya vingi sana wamefanya na wakatoka kabisa kisa tamaa na maisha kama mabaya na wakapoteza lafudhi ya sanaa ni vizuri uamke ni vizuri ujitume ni vizuri uamini kabisa we ni mwanamume ni vizuri upinde mgongo sio kubend over yenu naamini kwamba siku yangu nzuri na kuweza kuwa siku nzuri kwenu Mungu alisema na mitume pia akatumilizwa tukaambiwa kwamba tufanye vingi na kufanya kizuri huwa ni miujiza amini kwamba kuamka na kujisikiza kufata na kawa na madukuduku tafadhali unaweza uliza unaweza uambia unaweza tafuta washauri wakushauri vyema wakwambia kama haujakata tamaa kwa kuwa watu wapo wengi wamezaliwa kilema kama una gari kuna mtu analilia mguu na uspende vingi sana kwa kuwa vingi vina majukumu naamini kwamba hata majukuu wajukuu wanalilia wanawataka kuamini kwamba babu ni wewe sio babu wino mbali dona mtu club hivyo naamini kabisa kwamba unaweza kuwa devil hivyo lakini kwa kuzuri wewe jifundishe kusamee na pia jifundishe kufurahi kwa kuwa watu wengi nasikia wanachoma chipsi mayai najua na kukwaza sana ukiwa na madaga nyumbani ila amini kwamba hata alianza kupanda juu alianza kutambaa chini mimi ni Kalabonto ambaye na rap hapa nchini naamini kwamba ni lugha ya Kiswahili na kufunza wewe na sikufunzi hisia za mwili wapende sana wazazi atui abaka wapende watu wote na ukitaka zuri hata maka tembea safiri balisha fikra usijisifie mitani kwa kuwa umechonga na bikra amani iwe nanyi bwana anarudi naamini kwamba kutaka alafudhi nzuri na meditation sio lazima uvute udi thank you asante kwa siku ya leo karibuni tena baba asante sana that has been our time we are signing out cheers <laughs>